നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് ഹൈസ്കൂൾ മാസ്റ്റർ സാധനം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് എക്സാം വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്ക ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സി ബി സിക്കാർക്ക് എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ഷുവർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടൈം ടുവിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് മീൻസ് ഉടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സൂപ്പറായിട്ട് മാത്സ് സിമ്പിളാക്കി എടുത്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കി കണ്ടോണം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സവിത ഹസ് എ ലാംബ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ബോർഡിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനോട് എഴുതുന്നില്ല ക്വസ്റ്റിനോ കുറച്ച് വായിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സവിത ഹാസൽ ലാം പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ യാഡ് അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ യാഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് കവേഴ്സ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് 10 മീറ്റർ വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് അതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ യാഡ് നോ ലൈറ്റ് ദ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് തന്നെ ഇരുന്ന് എക്സാമിന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയ ട്വൻറ്റി അപ്പം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു കറക്റ്റ് ായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നു അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തോന്നുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിക്ചർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഈ ഷെയ്ഡർ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് എ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല സൂപ്പർ പ്രോബ്ലം ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എക്സ് ഈസ് ടു ആംഗിൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ദെൻ ഫൈൻഡ് ടാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഉണ്ട് ഫിഗറിനുള്ളിൽ നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെയാണ് എക്സ് ഇവിടെയാണ് എന്താ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടാൻ എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത പ്ലേസിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇത് വൺ ഇത് നയൻറ്റിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആംഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ആംഗിൾ വൈ ചേരുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരണം നയൻറ്റി വരണം ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഇത് വൺ ഈസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എക്സ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ വൺ ഈസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര ആണ് വൺ ബൈ സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾ എത്ര ആണ് നയൻറ്റി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ദോർ ടാൻ
ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റനും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് അതല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിലേതാണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നല്ല പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും 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 ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻ്റർ കൂടിയാണ് ഇത് പോയേക്കുന്നത് വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് റേഞ്ച് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് പി എ ഇത് ക്യു ഇത് ആറ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ് വേണ്ട ഇത് ഇത് എയ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കെ ഇതിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ട്രയാങ്കിൾ അവർ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ ആയങ്ങൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് സെൻ്റർ കൂടിയോ അപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളാണ് സെമി സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ആകുന്ന ആയങ്ങൾ നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സെമി സർക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റും ഇത് സിക്സും ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ടെൻ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്ര ഇട്ടി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇത് ടെൻ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ബി എച്ച് നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് ആർ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റാണ് മറ്റൊരു വണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ലൈൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കേട്ടോട്ടല്ലോ മൂന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നു നോക്കുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വൈ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു വൈ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ മൂന്നാമത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഈ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു വൈ ഈക്വൽ ആറും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ സിക്സും ഇത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നാല് പേരുണ്ട് ഓക്കെ എക്സും വൈ എന്നുള്ള നാല് പേരുണ്ട് ടു ഫോർ എന്നും ഫോർ ടു എന്നും ഇങ്ങനെ പല ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേതാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ലൈൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ തന്നേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രാഫ് വരച്ചാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണത് ഇത് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് എവിടെ ചെന്നാണ് മീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വൈ ആക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഗ്രാഫില